হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমার আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত এ পর্যায়ে আমি ইন্টারমিডিয়েট ইংলিশ ফার্স্ট পেপার অর্থাৎ এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বইয়ের পয়েম অ্যাপ্রিসিয়েশন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি ইন্টারমিডিয়েটের ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট সিলেবাসে আপনাদেরকে একটা কবিতা থেকে সামারি বা থিম লিখতে দেয় বা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে বলে হ্যাঁ তো এই পয়েম সামারি লিখতে গেলে অথবা থিম লিখতে গেলে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক সময় নাকা নিচু বানি খায় হ্যাঁ একদম দেখা গেছে অনেক সময় আমাদের স্টুডেন্টরা লেজে গোবরের অবস্থা করে ফেলে হ্যাঁ এর কারণ হচ্ছে গিয়ে তারা কবিতাই বুঝতে পারে না আচ্ছা আপনি যদি কবিতাই বুঝতে না পারেন আমার কথাই যদি বুঝতে না পারেন তাহলে আমার কথার ভাব কীভাবে বুঝবেন তাই না তো এই জন্য দেখেন আপনি যখন কবিতা পড়তে যাবেন আপনাকে কিছু বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে তাই আমি আজকের আমার আলোচনার বিষয়ের নাম রেখেছি ইংরেজি কবিতা বা পয়েম বুঝতে হলে অর্থাৎ ইংরেজি কবিতা বুঝতে গেলে আপনাকে কিছু বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হয় গেঁথে রাখতে হয় হ্যাঁ ছেটে দিলে হবে না গেঁথে রাখতে হবে এই গেঁথে রাখার জন্য আপনাকে যা করতে হবে তারই ছোটোখাটো কিছু বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আজকে হাজির হয়েছি হ্যাঁ তো আমি আপনাদেরকে এই পর্যায়ে বলবো যে একটা ইংরেজি কবিতা পড়তে গেলে বা একটা ইংরেজি কবিতা পড়ে থিম বুঝতে গেলে আপনাকে কি করতে হবে তার আগে একটা কথা বলে নিই দেখেন আসলে একজনের কবিতা পড়ে সেই কবিতার থিম আরেকজনকে বের করাটা খুবই রাফ অ্যান্ড টাফ বিষয় যেটা জীবনেও কখনোই আপনি একশো পার্সেন্ট থিম বের করতে পারবেন না হ্যাঁ অর্থাৎ আমার মাথায় বা আমার মনের মধ্যে যেই আবেগ কাজ করতেছে এই আবেগটা আমি চিন্তা ভাবনা করে যেই কবিতা লিখব এই কবিতা বোঝার মতো আবেগ আপনার মধ্যে নাও থাকতে পারে আর একটা বিষয় দেখেন আপনি যদি খেয়াল করেন দেখবেন যেমন আপনি যদি কবর কবিতাটাই চিন্তা করেন কবর কবিতার লাইনটা অনেকটা এরকম ওইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে তিরিশ বছর ভিজায় রেখেছি দুই নয়নের জলে আচ্ছা এখন দেখেন তো একজন বাঙালি হ্যাঁ সেটা বাংলাদেশি হোন আর ইন্ডিয়ান হোন হ্যাঁ এখানে একজন দাদা তার নাতিকে কবিতা মানে তার দাদির কবর দেখায় বলতেছে যে ওইখানে দেখ তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে তিরিশ বছর ভিজায় রেখেছি দুই নয়নের জলে মানে তিরিশটা বছর দাদা এখানে তার নয়নের জলে কি করছে কবরটা রেখে ভিজায় রাখছে আচ্ছা অর্থাৎ তার নয়নের জল তিরিশ বছর থেকে পড়তেছে এখন আমরা বাঙালিরা বা ইন্ডিয়ানরা বা এই সাব কন্টিনেন্টে যেই মানুষগুলো আসি আমরা হ্যাঁ তো আমাদের ওয়াইফ মারা গেলে বা আত্মীয় স্বজন মারা গেলে আমাদের মনের মধ্যে যে আবেগ কাজ করে ভাই অ্যাজ অ্যান অ্যামেরিকান ব্রিটিশের সেরকম আবেগ কাজ করে না সবার সেরকম আবেগ কাজ করে না দেখা গেছে আমাদের ওয়াইফ মারা গেলে গার্লফ্রেন্ড মারা গেলে বা দেখা গেছে আত্মীয় স্বজন মারা গেলে আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় আমরা না খাওয়া ছেড়ে দেই কিন্তু বিদেশেরা কি করতে পারে দেখেন মাটি দিয়ে আইসাই ঢক ঢক করে এক বোতল খাওয়া ফেলে ফেলতে পারে সবাই যে খাবে এরকম না ওরে ভাই তার আবেগ আমার আবেগ তো সেম না হ্যাঁ দেখেন আপনি বাঙালি একজন একজন বাঙালির কবিতা বুঝতে গেলে তাকে আপনাকে অবশ্যই আবেগ বুঝতে হবে আমি যে আবেগ নিয়ে কবিতা লিখব আপনার মধ্যে সেই আবেগ কাজ না করলে আপনি কবিতা বুঝবেন না হ্যাঁ যেমন ধরে নেন আপনাকে আমি যদি বলি জল পড়ে পাতা নড়ে তার কথা মনে পড়ে এটা আপনি দুইভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারেন এক এমন হতে পারে যে বৃষ্টির জলে গাছের পাতা নড়তেছে এই দৃশ্যটা দেখে আমার তার কথা তার মানে তো বুঝতেই পারছেন আমার বিশেষ জনের কথা মনে পড়তেছে যদি সে আমার পাশে থাকতো খুব ভালো লাগতো আবার দেখেন জল পড়ে পাতা নড়ে তার কথা মনে পড়ে আমি যদি এটা বলি এমন হতে পারে ধরে নেন আমার যেই মেয়ের সাথে প্রেম হ্যাঁ সাত বছরের প্রেম হ্যাঁ আমার চাকরি বাকরি নাই চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছে এই গানটাকে আমি শোনাইতে পারতেছি না আমার চাকরি বাকরি নাই তাই মেয়ের বাবা মেয়ের আরেকজনের সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে আমার সাত বছরের প্রেমের সে কোনো দাম দিল না হ্যাঁ এখন যখন তার বিয়ের সানাই বাসবে এইদিকে কিন্তু আমার মনের মধ্যেও খুব অবস্থা খুব মানে দফা রফা হয়ে যাবে তখন দেখেন আমার চোখে যখন জল টলমল করবে চোখের পাতাটা নড়ার সাথে সাথে দিবেন চোখ থেকে জল পড়বে অর্থাৎ জল পড়ে পাতা নড়ে এখানে কি হচ্ছে দেখেন চোখের জল পড়তেছে চোখের পাতা নড়তেছে এবং আমার প্রিয়জনের কথা মনে পড়তেছে তো দেখছেন জল পড়ে পাতা নড়ে তার কথা মনে পড়ে এই একটা লাইন দিয়েই আপনি কি বুঝাতে পারতেছেন এটা হতে পারে বৃষ্টির জলে গাছের পাতা নড়তেছে আবার আমার দুঃখে চোখের জলে আমার চোখের পাতা নড়তেছে এটাও বুঝাতে পারে অর্থাৎ একটাই কবিতা এক একজন এক একভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারে হ্যাঁ তো এই জন্য আপনি যখন একটা কবিতা পড়বেন তার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে হ্যাঁ যেমন দেখা গেছে আমরা ওই একটা কবিতা পড়েছিলাম দেখেন তাহারেই পরে মনে হ্যাঁ বিশেষ করে বাংলাদেশের সিলেবাসে এটা আছে আমি জানি না পশ্চিমবঙ্গের সিলেবাসে এটা আছে কিনা হ্যাঁ তো তাহারই পরে মনে যেই কবিতাটা এই কবিতাটা পড়ে আপনার কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব না যে এখানে তাহারই পরে মনে বলতে সে তার হাজবেন্ডকে মনে পড়া বুঝাইছে বরং আপনার কাছে এখানে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বা
ডাইরেক্ট আপনি ইংলিশ কবিতা পড়তে গেলে কিছু কিছু সমস্যা ফিল করতে পারেন বা কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো দেখে আপনার নর্মাল ইংলিশ আর পয়েটিক ইংলিশ যেটা এটা আপনি গুলিয়ে ফেলতে পারেন এটার সাথে না গুলিয়ে ফেলেন তাই আমি দেখেন আজকে নাম রেখেছি যে ইংলিশ কবিতা পড়তে গেলে কিছু জেনারেল ওয়ার্ড আর কিছু পয়েটিক ওয়ার্ড আছে হ্যাঁ যেগুলো নিয়ে আমাদের স্টুডেন্টরা মাঝে মাঝে সমস্যা ফিল করে হ্যাঁ তো আমি এগুলো দেখে দেখে নেই আমি এগুলো এখন দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেন আপনি নর্মালি একটা সেন্টেন্সে ইউ মানে যখন তুমি লিখবেন অর্থাৎ সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখবেন তখন আপনি লিখতেছেন কি ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অথবা ইউ হেল্প মি কিন্তু যখন কবিতায় থাকবে সব সময় যে থাকবে এরকম না কবিতায় থাকতে পারে দেখেন দাও হেল্প মি এখন যে দাও মানে ইউ জানে না তা সে কীভাবে বুঝবে ভাই এই জন্য দেখেন অনেক সময় কবিতাতে ইউ এর জায়গায় লেখা থাকবে দাও যখন আপনি দাও দেখবেন তখন আপনাকে বুঝতে হবে এই দাও মানেই হচ্ছে তুমি আচ্ছা আবার দেখেন যখন অবজেক্টিভ ফর্ম আমি আপনারা বললাম আই লাভ ইউ আমি আপনারে ভালোবাসি হ্যাঁ না বলে কবিতা লাগ থাকতে পারে যেমন আপনারা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কবিতায় দেখবেন আই লাভ দি হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালোবাসি দেখেন তো এখানে দেখেন দি মানে হচ্ছে কি অবজেক্টিভ ফর্ম অর্থাৎ তো মাকে এখন কেউ যদি দেখে যে আই লাভ দি লেখা হ্যাঁ তখন তার কাছে মনে হবে ওরে ভাই এটা মনে হয় টি এইচ ডি ছিল পরে একটা গার্ল টাল কিসে ছিল না আসলে সেরকম না এই টি এইচ ডাবল ই বা ই ই এর মানে হচ্ছে তোমাকে হ্যাঁ আবার দেখেন পসেসিভ কেস হচ্ছে গিয়ে ইয়োর নর্মাল সেন্টেন্স আমরা যেটা ব্যবহার করি হ্যাঁ যেটা আপনি দেখেন কবিতার ক্ষেত্রে পাচ্ছেন দাই হ্যাঁ যেমন আপনারা ইন্টারমিডিয়েটের ফর্টি টু পেজে একটা কবিতা পাবেন লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ চ্যাপ্টারটাতে এখানে গিয়ে দেখবেন দেখেন দাই টুথ আর নট সো কিন দাই টুথ হ্যাঁ টুথ মানে হচ্ছে দাঁত দেখেন এখানে দেখেন ইয়োর টুথ বললে বা ইয়োর টিথ বললে আমি যদি বলতাম ইয়োর টিথ আপনার দাঁত সহজেই বুঝতে পারতেন কিন্তু আমি যখন বলতেছি দাই টিথ আপনার বুঝতে একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই জন্য আপনাকে পয়েটিক ওয়ার্ডগুলো জানতে হবে হ্যাঁ যদি না জানেন তখন আপনার কবিতা থিম লিখতে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে এরপরে দেখেন আপনার নর্মালি বলি ইয়োর সেলফ কিন্তু কবিতায় লেখা থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই থাকে দাই সেলফ যেমন আপনারা ঢাকা কলেজের দরজায় লেখা আছে দেখবেন গেটের উপরে নো দাই সেলফ এটা কার বিখ্যাত বাণী আপনারা তো জানেন অ্যারিস্টোটেলের কথা যে নো দাই সেলফ এছাড়াও দেখেন নর্মালি আমরা সেন্টেন্সে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস ই এস যোগ করি যেমন লাভের সাথে লাভস হ্যাঁ আপনি এস যোগ করতেছেন আবার ডু এর সাথে লিখতেছেন কি ডাস ই এস যোগ করতেছেন কিন্তু কবিতায় দেখবেন যে ভার্বের সাথে ই এস যোগ না করে বা এস যোগ না করে টি এইচ অথবা ই টি এইচ যেমন লাভ হয়ে গেল লাভ লাভস এটা হয়ে গেল লাভ একইভাবে দেখবেন আপনারা যদি অ্যান্ড শ্যান্ড ম্যারিনার একটা পড়েন রাইম অফ অ্যান্ড শ্যান্ড ম্যারিনার ওইখানে দেখবেন হি হি লাভ বেস্ট হু প্রেইথ বেস্ট অর্থাৎ হি লাভস বেস্ট হু প্রেইস বেস্ট হ্যাঁ তো দেখেন এভাবে লাভস হয়ে যায় লাভ হ্যাঁ ডাস হয়ে যায় ডত হ্যাঁ হ্যাজ হয়ে যায় হ্যাত একইভাবে দেখেন আমরা নর্মালি বলি ইট ইজ মাইন বা ইট ইজ ভ্যারি নাইস কবিতার ক্ষেত্রে লেখা থাকতে পারে টিস অর্থাৎ টিস মানে ইট ইজ এখন আপনি এগুলো না জানলে আপনার ডিকশনারিতে সার্চ দিবেন টিস বলতে কোনো ওয়ার্ড পাবেন না লেও ঠেলা বিপদে পড়ে যাবেন এই যাতে ঠেলা সামলাতে না হয় এই জন্য আপনাকে এগুলো মোটামুটি মাথার মধ্যে রাখতে হবে এখন দেখেন নর্মালি আমরা বলতে পারি বিকজ হুম কারণ তো অনেক সময় আপনি দেখবেন কবিতার মধ্যে যেটা থাকে বিকজের জায়গায় ব্যবহার করতেছে ফর কারণ যত অল্পে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় বিশেষ করে আপনি যদি ইন্টারমিডিয়েটের যেই ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট বইটা আছে এখানে আপনারা দেখবেন ড্রিম নিয়ে দুটো কবিতা আছে একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডি এস লরেন্সের সম্ভবত আর একটা আছে হচ্ছে গিয়ে আপনার ল্যাংস্টন হিউজের একটা হচ্ছে আপনার একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় একটা সাতাশ পৃষ্ঠায় হ্যাঁ এই দুটো কবিতাতেই আপনি দেখবেন কবিতার লাইনের লাইনের শুরুর দিকে হ্যাঁ কোন একটা লাইনের শুরুর দিকে লেখা আছে দেখবেন ফর হ্যাঁ এই ফর মানে কিন্তু বিকজ ফর মানে জন্য না ফর মানে হচ্ছে কারণ একইভাবে দেখেন নর্মালি আমরা ব্যবহার করি ডাস কিন্তু কবিতাতে লেখা থাকবে কি ডত থাকতে পারে থাকবেই এমন কোনো না আবার দেখেন আমরা নর্মালি বলি হি হ্যাজ নট হেল্প মি বা হি হ্যাজ হেল্প মি এখানে থাকতে পারে হি হ্যাত হেল্পড মি অর্থাৎ কবিতার ক্ষেত্রে আর জেনারেল ক্ষেত্রে এই যে ওয়ার্ড ডিস্টেন্সগুলো এই যে ওয়ার্ডের যে পার্থক্যগুলো যে ডিস্টেন্সগুলো এগুলো যদি আপনি না জানেন আপনি চরম বিপদে পড়ে যাবেন হ্যাঁ এরপর আস্তে আস্তে খুবই কঠিন একটা কথা সেটা হচ্ছে দেখেন জেনারেল ওয়ার্ড বা জেনারেল সেন্টেন্সগুলোতে নর্মালি গতানুগতিক আমরা যে রিটেন যেগুলো লিখি আর কি এগুলোতে দেখেন গ্রামার ইজ স্ট্রিকলি ফলোড গ্রামারটাকে কঠোরভাবে ফলো করা হয় কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে গ্রামার ইজ হার্ডলি ফলোড গ্রামারকে ফলো করে না বললেই চলে
আবার দেখা গেছে দেখেন আপনি কবিতা নরমাল সেন্টেন্সে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার লিখলে এর সাথে এসি এ যোগ করতেছেন কবিতার ক্ষেত্রে এসি এ যোগ নাও থাকতে পারে আপনি নর্মালি দেখেন আপনি বলতেছেন দা সান ডাজ নট শাইন কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে গানের ক্ষেত্রে গানগুলো থেকেই তো কবিতা বানানো হয় গানের ক্ষেত্রে দেখলেন দা সান ডোন্ট শাইন ডাজ নট নাই আমি আপনাদেরকে একটা রেফারেন্স দিচ্ছি দেখেন হ্যাঁ ছোটোবেলায় আমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেক আইসক্রিম আনা আসতো হ্যাঁ দেখা গেছে বড় বাক্সের মধ্যে ঠাস ঠাস করে বাড়ি দিত এই বাড়ি শুনে আমরা কি করতাম ছোট ছোট কৌটার মধ্যে চাউল নিয়ে চলে যেতাম আইসক্রিম আলার কাছে হ্যাঁ তো এই ছোটোবেলায় হয়তো থ্রি ফোর বা টু এসেছিলাম তখন একটা গান শুনেছিলাম আমি বলতেছি একটা ব্যান্ডের নাম আপনারা নিঃসন্দেহে ব্যান্ডের নামটা ইউটিউবে বা নেটে সার্চ দিলে পাবেন ভ্যাঙ্গা বয়েস হ্যাঁ এই ভ্যাঙ্গা বয়েসের একটা গান কিস হ্যাঁ তো এটা আপনি যদি নেটে সার্চ দিয়ে অডিওটা অডিওটা শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন লিরিকটা দেখলে বুঝতে পারবেন ভিডিওটা দেখেন না আচ্ছা ভিডিও দেখেন সমস্যা নাই তেমন কিছু আসলে নাই যে দেখলে আপনার সমস্যা হবে তো এই দেখেন আসলে গানগুলোইকেই বা কবিতাগুলোকেই তো গান বানানো হয় এখানে আপনি দেখবেন লেখা আছে আই অনলি খিস 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 খিসের অনেকে দেখেন ওই বিশেষ ভাবে ব্যারিকেন উচ্চারণে খিস বলতেছে আই অনলি খিস 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 ওয়েন দা সান ডোন্ট শাইন হ্যাঁ দেখেন ফার্স্ট দুইটা কবিতার লাইনেই আপনি এটা পেয়ে যাবেন বা গানের লাইনটাতে আপনি পাবেন ওইখানে লেখা আছে আই অনলি কিস 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 ওয়েন দা সান ডোন্ট শাইন হ্যাঁ এখন দেখেন তো ভাই দা সান হচ্ছে গিয়ে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এরপরে কি জীবনে ডোন্ট শাইন হওয়া উচিত দেখেন হওয়া উচিত ছিল ডাজ এন্ড শাইন এটাই বলা হচ্ছে যে কবিতার ক্ষেত্রে গ্রামার খুব ওইভাবে ফলো করা হয় না হ্যাঁ কবিতার ক্ষেত্রে অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নিয়ম হয় যেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ এরপরে আপনারা দেখেন উইলিয়াম ওয়াটসথের কবিতা যদি দেখেন হ্যাঁ ডেফোডিল ওইখানে দেখবেন আপনি একটা লাইন লেখা আছে টেন থাউজেন্ডস টেন থাউজেন্ডস স আই অ্যাট আ গ্ল্যান্স এখানে দেখেন সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট এক্সট্রা অংশ হ্যাঁ বা দেখেন আমি এখানে বলতে এই নর্মালি সেন্টেন্সটা বললে আপনি কি বলতেন আই স টেন থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড বলতে এখানে ড্যাফোডিল ফুলের কথা বলা আছে আই স টেন থাউজেন্ড ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ার্স অ্যাট এ গ্লেন্স আমি এক নজরে দশ হাজার ফুল দেখলাম এটা জেনারেল সেন্টেন্স হতো অর্থাৎ আগে সাবজেক্ট তারপরে ভার তারপরে অবজেক্ট আসতো কিন্তু দেখেন আপনি যদি দেখেন উইলিয়াম ওয়াটসথের এই কবিতাটা দেখেন ওখানে দেখবেন টেন থাউজেন্ড স আই অ্যাট এ গ্লেন্স অর্থাৎ কবিতার ক্ষেত্রে অনেক কিছু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকবে আপনাকে এগুলোকে রয়ে সয়ে ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে পড়তে হবে না হলে আপনি কবিতার থিম বলেন অ্যাপ্রিসিয়েশন বলেন বা সামারি বলেন সহজে করতে পারবেন তো ভিওয়ার্স আজকে আমি খুব সহজে শর্টকাটে আমার এই ইংরেজি কবিতা বুঝতে হলে এই লেসনটা এখানেই শেষ করতেছি আশা করি যতটুকু বলেছি আপনি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ এর পরের অংশে আমরা ইংরেজি কবিতার খুঁটিনাটি কবিতা ধরে ধরে আমরা সামারি লিখে তবে একটা মনে রাখবেন আপনি একটা বিষয় একটা কবিতা যখন আপনি পড়বেন কবিতাটা সে কোন প্রেক্ষাপটে লিখেছে এটা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে যদি প্রেক্ষাপটটা না জানেন তাহলে আপনার বুঝতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ বিশেষ করে দেখেন আপনি ল্যাংস্টন হিউজের একশো সাতাশ পৃষ্ঠার যে কবিতাটা আছে ড্রিমস এই কবিতাটা আপনি যদি নর্মালি পড়েন আপনার কাছে মনে হবে এই কবিতাটা হচ্ছে একজন প্রেমিক পড়লে তার কাছে মনে হবে প্রেমিকাই তার স্বপ্ন একজন চাকুরি প্রত্যাশী যদি পড়ে তার কাছে মনে হবে চাকুরিটাই তার স্বপ্ন একজন এ প্লাস প্রত্যাশী যদি এই ড্রিম কবিতাটা পড়ে তার কাছে মনে হবে ল্যাংস্টার হিউজের যে ড্রিম কবিতাটা এ প্লাসটাই তার স্বপ্ন কিন্তু আসলে তিনি যে কবিতাটা লিখেছিলেন এটা লিখেছিলেন আমেরিকান ড্রিম নিয়ে হ্যাঁ অর্থাৎ নিগ্রোরা যে স্বাধীনতা লাভ করবে এই স্বাধীনতা লাভের ড্রিম নিয়ে কিন্তু এই কবিতাটা পড়লে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড না জানলে জীবনেও আপনার বোঝা সম্ভব না যে এই কবিতাটা কেন লেখা হয়েছে তো ভিওয়ার্স আপনি যখনই কোনো কবিতা পড়বেন এখন তো গুগল আছে এখন আর বগলে সার্চ দিতে হয় না গুগলে সার্চ দিলেই হয় হুম বগল মানে বই বগল লাভা করে আমরা বই রাখি তো এখন আপনার আর বগলে সার্চ দিব না গুগলে সার্চ দিয়ে আপনি এটা কেন এটা সানে নুজুল অর্থাৎ এটা কেন লিখেছে প্রেক্ষাপটটা পড়ে নেবেন তারপরে যদি আপনি কবিতাটা পড়েন আপনার জীবনেও আর থিম নিয়ে সমস্যা হবে না তো ভিওয়ার্স অনেক প্যাচাল পড়লাম লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন পরবর্তীতে নতুন নতুন কবিতা নিয়ে বা আপনাদের টেক্সটের যে কবিতাগুলো আছে এগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব টিল দেন বাই বাই